Wir sind on. So, dann herzlich willkommen zum heute erstmal letzten Video an diesem Tage bei den Dressmakers. Seid gegrüßt bei den Dressmakers. Wir geben euch jetzt mal einen kleinen Abriss über das, was jetzt noch passieren wird. Also. Ich werde mal Oli kurz, glaube ich, aus dem Weg räumen, oder? Nö, lass ihn ruhig stehen. Lassen wir ihn? Ja. Also, was macht ihr denn, wenn ähm, kein Probier-Jersey und Stoff zur Verfügung steht für den Grundschnitt? Ganz einfach, ihr gibt viel mehr Nahtzugabe an den Seiten, an den Ärmeln, ähm, äh, an der Schulter dazu. Probiert erstmal mit einem Steppstich zu heften. Macht eine Anprobe, schaut wie das Shirt sitzt. Und dann könnt ihr überlegen, äh, beim Stecken äh, nehme ich was weg von der Nahtzugabe oder nicht. Genau. Und verarbeitet es mit der Overlock. Genau, Katrin Kempf, du hast so schön die Videos abgespeichert. Vielen lieben Dank. Super, wir würden dich bitten, dass du das auch weiter pflegst, wenn du die Zeit hast, die Videos äh, runterzuziehen. Genau. Du findet die Videos in der, im Archiv, glaube ich, hast du es drunter gemacht. Genau. Und da ich kann man sie sehen. Ich habe sie gespeichert, aber ich kann sie halt leider nicht weiter verarbeiten, bearbeiten. Ich kann keine ich kann weiß Datei nicht. erstellen. Ich, ich weiß nicht, warum glaub, wir keine kriegen. Wir werden uns mal beide nochmal auseinandersetzen, telefonisch. Also wenn ihr wisst, wie man Videos oben in die Leiste mit äh, irgendwie verknüpft oder sowas, Gebt uns bitte Bescheid, genau. wir wissen es beide selber nicht, wie es geht. Ähm, dann habt ihr immer den Content griffbereit und könnt quasi vom äh, Maßschnitt erstellen, Grundschnitt, Anproben, genau. Fertigung, Modell, alles mitverfolgen, was wir gemacht haben über dieses Wochenende. Es sind ja doch einige Videos und einige Stunden an Content. Entschuldigung, dass wir jetzt ein bisschen länger weg waren, wir mussten noch Mittag essen. Ähm <lacht> Mittag, <lacht> ja, äh, wohl der Abendbrot, ähm, es, äh, Mittag ist ausgefallen. Es nimmt natürlich sehr viel Zeit in Anspruch, äh, die Videos für euch zu machen. Genau. Wir bereiten auch unsinnige Sachen vor, ähm, was heißt die unsinnig, also Sachen, die ihr auch selber könnt, wie den Zuschnitt und so weiter. Den Rest habt ihr im Video gesehen, haben Maschinen vorbereitet, alles Richtig, aufgestellt. wir hatten ja gerade darüber gesprochen, beim Heften vom Jersey... Bitte, wenn ihr mit der Maschine vorheftet, setzt ihr die entsprechende Jersey-Nadel ein. Ansonsten habt ihr später, spätestens beim Waschen ein Problem. Genau, denn beim Waschen entstehen dann Löcher. Die bekommt ihr nie wieder raus. Genau. Ähm, der Jersey wird perforiert, er wird quasi durch, äh, durchschlagen äh, mit der normalen Nadel. Und das ist ja Strickware und dann habt ihr Löcher. Und genau. nach dem Waschen ziehen sie sich auf und ihr wundert euch, habe ich Was Motten. macht die Jersey-Nadel? Sie verdrängt im Prinzip einfach die Maschen. Also Jersey-Nadel oder ballpoint needle äh, die hat am Ende quasi hier wirklich so eine kleine Kugel. Genau. Äh, die geht zwischen die Maschen durch und verursacht kein Loch und kein Riss im Gewebe und schont ihn. Man kann ihn wieder aufziehen. Deshalb haben wir ihn in die äh, normale Nähmaschine reingemacht um auf äh, langem Steppstich vorzuheften. Ich bin jetzt auf der Einstellung 5, habe etwas die Fadenspannung gelockert, ähm, damit sich der Stoff nicht zusammenzieht. Ich werde auch nicht riegeln oder vernähen. Es ist wirklich mit der heißen Nadel zusammengeheftet, damit genau. ich es nicht mit der Hand machen muss. Nur zur Anprobe. Später werden nämlich die äh, Nähte rausgezogen und falls Nahtzugaben äh, enge gemacht werden müssen, machen wir das. Aber das sehen wir erst, wenn wir eben die genau. Nahtzugaben machen. Deshalb In der Overlock haben wir Super Stretch drin. Und in der Coverlock glaube ich auch. Ja, ich glaube in der Coverlock sind auch die mhm. Superstretch-Nadeln drin. Also wir werden Säume covern heute für euch, genau. beziehungsweise in dem Teil. Und es gibt noch ein kleines Add-on, eine Überraschung. Da unterbrechen wir kurz das Video dafür und starten dann äh, Teil Nummer 2. Wir werden sticken. Genau. Ihr seht ja Oleg in blau. Oleg, das ich ist Stoff, den ich glaube mittlerweile... Lasst mich lügen, vier, fünf Jahre hier rumliegen habe. Vom holländischen, holländischen Stoffmarkt. Ähm, das Problem war, ich wusste nie, was ich daraus machen sollte. Wie auch immer wollte. Ich fand ihn dann irgendwann mal schick, wo ich ihn gekauft habe. Mittlerweile fand ich ihn dann weniger schick. Und jetzt haben wir uns entschieden, den halt zu verarbeiten und den Stoff bzw. das Shirt so zu gestalten, dass mir das gefällt, dass ich das auch tragen möchte. Genau. Ja. Ähm, heute merzen wir Passformfehler auch genau. äh, an dem T-Shirt aus. Norman wird dann eben hier den Mannequin spielen und Olle wieder setzen, weil es ist sein Shirt. Ähm, ich habe das Damen-Shirt heute genäht, was dann auch natürlich die Anja bekommt. Anja, herzlichen Glückwunsch zum Shirt. Yay! Yay. Wenn ihr Giftgrün steht. <lacht> wir freuen uns darüber. Wir möchten auch bitte ein Tragebild sehen. Darfst genau. du uns gerne zusenden. Und dann legen wir auch schon los. Ähm, und wir zeigen euch noch auch an einem Unterschied. Norman hat ja ähm, vor mittlerweile, ich glaube, das Shirt ist 
vor meiner Gewichtsabnahme passiert, wo ich angefangen habe, Kleidung zu nähen. Gab es auf deinem YouTube-Channel ein Tutorial dafür? Es gibt ein Tutorial dafür, wie man aus einem Shirt, was man gerne getragen hat, eine Kopie erstellt, also wie man ein Shirt, ein Shirt kopieren kann. Mhm. Und da entstand, glaube ich, dieses Shirt, wenn ich mich noch recht entsinne. Es dürfte mittlerweile drei, vier Jahre alt sein. Also es war auch die Zeit, wo ich selber angefangen habe, Kleidung zu nähen. Und halt Kopieren von Schnitten war für mich zu dem Zeitpunkt das Einfachste, selber zu einem Schnitt zu kommen, um Kleidung nähen zu können, bevor ich jetzt halt die Schnittkonstruktion für mich entdeckt habe. Mittlerweile kann er es nicht mehr tragen. Ähm seine Silhouette hat sich verändert ich, und ich kann es ja mal schön ich, ich gehe mal aus dem Bild hinter die Kamera, ich ziehe es mal an. Moment, ich möchte noch was vorher zeigen genau. und zwar das ähm, möchten wir auch mal sehen, dass ihr mal den Unterschied sieht, wenn ihr sehr viel Jerseys verarbeitet, ähm, auch ähm, quasi beim Norman ähm, alias, wie heißt der youtube stream ähm, Dr. Elton Creative. Dr. Elton Creative, da gibt es quasi auch ähm, eben ein Tutorial mit einer Zwillingsnadel, wie man ähm, eben mhm. dieses Doppelgesteppe genau. macht. Äh, um euch mal den Unterschied zu zeigen, wie es dann später ausschaut, wenn man guck, eine richtige Coverlock hat. Guck mal, Paul, da hinten haben wir mit der Coverlock ja die Probenat gemacht auf dem Giftgrün. Genau, also... Da kann man den Unterschied noch sehr gut sehen. So sieht die... Glaub, die Kamera aus. stellt sich scharf. Das ist übrigens eine 4 mm Nadel, wenn ich mich noch recht entsinne. Also nicht besonders spektakulär und auch teilweise natürlich auch rechts und links, links sein, schief. Von innen aus ja, von innen sowieso nicht die Rede. Nein. Da kennt man das ja eigentlich wie beim Zickzack. Hier sieht man genau. die offenen Fransen. Das sieht nicht schön aus. Und dann zeige ich euch mal eine Probe von einer Coverlock. Halt eine ganz andere Verarbeitungsform. Ja, die Investition in eine Coverlock ist natürlich nicht zu unterschätzen, aber die Nähte sehen halt deutlich besser aus. Hier haben wir aber auch noch natürlich für heute mit der Fadenspannung gespielt, aber damit ihr seht, wie sowas ausschaut. Das auch mal von ich ja, mache ich. Wenn du schauen, dass sich die Kamera scharf stellt. Hier gleichmäßige Stiche, es ist nichts ausgelassen. Beim anderen Shirt sieht man, dass teilweise Stiche eben leer sind, die nicht mitgenommen worden sind. So sieht die Rückseite aus von der Kava Lock. Wo ist der Unterschied, Paul? Ich glaube, das können wir auch mal erklären. Der Unterschied ist natürlich, dass die Nadel rechts und links und ein Faden mehr dabei ist, der eben also im hier. Im Prinzip sind es drei Fäden und bei der Zwillingsnadel genau. sind es zwei Fäden. Genau. Und hier liegt natürlich die Naht flach. Hier ist die Zugabe, die man zurückschneiden musste. Wie gesagt, das war ein Probestück. Wir werden euch dann an den Säumen vom T-Shirt vom Norman, das dann bestickt ist und wir vorher eben die Anprobe gemacht haben, zeigen, wie man richtige Coverlock-Nähte setzt und das alles sauber ausschaut und wie man denn von rechts wissen kann, wo man denn entlang nähen muss. Und ich denke mal, ich werde mal dieses... Ich habe es eigentlich mal gemocht. Mittlerweile... Man lernt ja dazu, man findet seine eigenen Fehler. Ähm, ich werde mal dieses Shirt anz äh, anziehen und wir können euch auch mal zeigen, wie sich die Silhouette bei mir geändert hat. Also ihr werdet staunen, ich habe wirklich in dieses Shirt eins zu eins reingepasst und ich habe es sehr gut ausgefüllt. Hier kann man übrigens sehen, was passiert, wenn... Naja. Wenn Fäden reißen. Und wenn Fäden ja. reißen, also natürlich die Elastizität ist auch eine andere. Bei äh, einer Zwillingsnadel wie bei einer Overlock, hier sieht man auch Fäden, die lose sind. Genau. Vielleicht nicht so gut, weil man momentan die Kamera das nicht erfassen mag. Also eventuell können wir da mal nachhelfen. Ich komme mal mit aus dem Also, Norman musste quasi auch öfters ansetzen, wie genau, man Genau, weil es ganz gerne mal gerissen ist. Ja. Na, du musstest, ich glaube, du müsstest mal ein bisschen... Ja, vorher war es besser. Na, nee, du musst doch nicht... Warte mal, was ich machen kann... Moment. Ja, ah, ja, 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 Ein Hoch auf Beleuchtung. Also da sieht man es, ähm, mit der Zwillingsnadel reißt es ein teilweise. Genau. Und es bilden sich sehr komische Wülste, weil man muss genau. wirklich viel mit der Also man sieht, es ist auch hier ein bisschen wackelig auf den Füßen. <lacht> da reden wir nicht drüber. Nein. <lacht> das habe ich nie gezeigt. Nein. Also das Wenn sind so ich, meine ja. ersten Schritte gewesen. Also ich glaube, das ist wirklich vier, Man sieht vier auch, dass die äh, Zwillingsnadel hier einen Hugel schafft. Genau. Also das Diesen wird Wülst. sehr plastisch und nicht schön. Die Naht liegt nicht flach. Das sieht es man ist wirklich sehr gut. schwierig mit der Zwillingsnadel akkurat feine, saubere Nähte hinzukriegen. Genau. Ich werde das Ding mal anziehen. Wir leuchten mal Oleg kurz aus. Wir schmeißen Oleg auch, glaube ich, kurz mal aus dem Bild. Ja, wir Und ersetzen ihn durch der beste Mann im Haus hier. 
Ja, gut. Übrigens, der Plot ist auch von mir. Da hatte ich dann irgendwann mal auch angefangen. Das war so die Zeit, wo das Plotten total in war. Ähm, wir müssen mal gucken. Paul, du musst mal gucken, ob wir dann im Bild sind. Und dann können wir auch schon rumexperimentieren. Also ihr seht, vielleicht müssen wir noch weiter weggehen. Ich habe jetzt keine Ahnung. Und ich kann euch noch was verraten. Die Kapuze, die ihr hier so seht, ist nicht ohne Grund dran. Ne? Der Mann von damals, der das Nähen angefangen hat, ähm, wie soll ich sagen, war ja nicht dumm und nicht auf den Kopf gefallen, weil er sich nicht zugetraut hat, mit elastischer Bündchenware einen Halsausschnitt zu kreieren. Und ihr werdet lachen, äh, Thema Kapuze war einfacher. Okay, heute haben wir gesehen, das ist nicht so, oder? <lacht> für mich war das damals... Es war für heute als absurd erklärt, oder? Ja, du hast gerade übrigens mein Glas, danke. Ja. <lacht> Dann nehme ich halt jetzt deins. <lacht> <lacht> da war mehr drin. <lacht> da war mehr drin. Nein, es war wirklich für mich das Einfachste, eine Kapuze anzunehmen. Natürlich kamen blöde Fragen. Ich hole nochmal die Olga. Genau. Das ist Olga, der gleiche Stoff. Olga steht äh, hinten. Sehe's. Ja, es war für mich wirklich die einfachste Art und Weise, muss ich wirklich sagen, dieses T-Shirt zu vollenden. Ich habe so viel Zeit und so viel Energie in dieses T-Shirt gesteckt, auch in den Plot. Ich glaube, irgendwo habe ich den auch noch. Und... Ja, ich wusste mir nicht anders zu helfen, habe halt diese Kapuze schief und krumm zusammengenäht. Hallo Olga, also ihr seht, wir passen, Hallo. Wir passen optisch zusammen. <lacht> Übrigens auch völlig überdimensioniert. Also und ihr könnt auch sehen, äh, bei Olga habe ich heute im vorigen Video gezeigt, wie man aus der gleichen... Äh, äh, quasi ähm, Jersey-Ware auch ein Bündchen ansetzt, genau. äh, wie man es verarbeitet, dass äh, eben der Tor so unten in der Overlock ist, das Bündchen oben und dass man es leicht äh, dehnt, damit äh, alles quasi schön in den Ausschnitt der Witz passt. Ist, auch das hat hier Ewigkeiten rumgelegen, weil man hatte dann irgendwann so anderthalb Meter gekauft für eine Kapuze und wusste nicht, was man mit dem Rest machen soll. Jetzt ja. ist Anja die stolze Besitzerin eines, Herzlichen Glückwunsch. eines Shirtes. Wir lassen für dich auch extra die Abnäher weg, am Rücken und am Bauch. Ähm, ja, wie gesagt, also man wird erfindungsreich. Ihr seht's. Und wie gesagt, diese dummen Fragen, also die kamen wirklich, warum näht man denn an einem T-Shirt mit kurzen Ärmeln eine Kapuze? Na, natürlich wollte ich auch nicht zugeben, dass das für mich äh, die einfachste okay. Variante war und habe dann halt gesagt, ach, das ist modisch, ich mache das mal so. Halt, Vorsicht, Olga. Wir haben Kabelsalat. Also ihr dürft nicht auf... Äh, du hast auch das äh, komplette Hoppla. <lacht> Arrangement gedreht. Kabelsalat ja, mit gesagt, Kabel zu. Ähm, okay. Ich ziehe mich jetzt wieder um. Wir beschäftigen uns mit... <lacht> Anja sagt, sie möchte doch die Abnäher. Wenn du die Abnäher <lacht> möchtest, bitte sehr. Ich mache sie dir gerne noch rein. Das ist kein Drama. Ähm, ja, wie gesagt, also... Ich ziehe mich mal wieder um, ich verschwinde mal so ein bisschen hinter die Kamera. Was ich noch zeigen möchte ist, jetzt könnt ihr natürlich sehen, äh, was macht ein T-Shirt zu groß. Genau. Ja, wir das können ist hier auch noch mit, wir wichtig. werden es auch mal machen. Ich glaube, Paul, wir werden mal mit Abnähern spielen. Also du kannst mich ja mal mit Stecknadeln traktieren, wenn du magst. Mhm. Um ich nehme das zeigen. Shirt für die Stecknadeln, nicht dich, aber äh, das, äh, glaube ich, das Schlimmste machen, ist, wenn man sieht, ist wo die, denn eigentlich die Schulter ist. Sieht, sieht man es? Ich drehe mal das Licht. Ich halte mal meinen Finger hin, wo die Naht ist. Die ist hier. Und die Schulter gehört eigentlich hier rauf. Ja, und äh, was man auch noch sieht in der Gestikulation, das Armloch ist sehr tief. Es könnte ja ruhig hier oben sein. Und deswegen ist der Ärmel viel, viel, viel zu weit. Man müsste das ganze Schritt komplett enger nähen. Ich habe beschlossen, ich mache es nicht. Aussieht. Ich glaube, maximal werde ich es noch für zu Hause tragen, okay. wo es keiner sieht. Ja. Jetzt ähm, ist es das Couch-Shirt. Ja, als hätte ich nicht genug davon. Gerne, Anja. Eins, eins mehr. Gerne, du bekommst die Abnäher, wie gesagt, kein Problem. Ich ähm, hoffe, du trägst es auch und wir möchten ja auch noch ein Tragefoto haben. Genau, bitte, bitte, bitte. Ähm, ja, wie gesagt, ich ziehe mich um, ich verschwinde hinter die Kamera. Ähm, ich werde heute weniger an der Maschine sitzen. Ähm, ich überlasse es. Norman wird aber für euch heute sticken. Genau. Denn ich kenne mich mit seiner äh, Stickmaschine nicht aus. Genau, wir haben uns überlegt, wir werden Oleg in Blau. Oh, Achtung, Kabelsalat. Wir werden Oleg im Blau. Ähm, ja, ein bisschen besticken. Wir freuen uns über das Foto, Anja. Und äh, wir werden hier vorne 
in Richtung Brust ein schönes, schönes Design machen, lasst Design euch überraschen. Machen, damit das halt, das ist auch mal das Problem, was ich glaube, viele haben, fehlt mir jetzt auch gerade so ein, die ihre Männer benehmen, die ihre männlichen Kinder benehmen. Ähm, viele haben Angst vor Farbe. Okay. Viele haben Angst vor Mustern. Paul, wolltest du mal, mir fällt jetzt spontan gerade dieser Stoff ein, den ich so schön fand, den André halt total grauenvoll finden. Ähm, genau den. Mit den, einige, die, mit denen ich privat, Kommt, ich, ich privat verlinkt bin, die kennen das ja. Ähm, die kennen den Stoff schon, ich habe den ja gekauft. Ich finde den Hammer mega schön. Ähm, viele können sich das bei einem Mann schwer vorstellen. Weil es, ähm, nicht wirklich männlich aussieht. Und das ist auch, glaube ich, das Problem. Deswegen greifen viele zu unifarbenem Jersey oder unifarbener Maschenware. Ähm, Mädels, traut euch auch mal für die Männer was Ausgefallenes zu nehmen. Ich kann es euch nur empfehlen. Also es ist mal was anderes, es ist nicht langweilig. Ähm, wir waren in Stettin ja shoppen gewesen. Und ihr werdet lachen. Oh, Oleg äh, singt gerade. <lacht> ähm, es gibt wirklich für die Männer mittlerweile auch diese Art von Shirts. Es war irgendwann schon mal... Ah ja, ich lese gerade, du möchtest auf der Olga Paula gestickt haben. Ich muss dich enttäuschen, ich habe sie ja schon leider zusammengenäht. Du müsstest ich sie werd noch mal sie, Ich werde sie für dich nicht auftrennen. <lacht> ähm, hier, du bekommst sie plain, so wie sie ist, ganz schlicht im Armani-Style. Ähm, da wirkt genau. einfach nur die Silhouette. Und äh, wenn du was draufsticken möchtest, bitte sehr gerne im nächsten Tutorial, wenn ihr möchtet, sticken wir euch den Löwen drauf. Genau. Aber eigentlich nicht, denn ähm, es tut mir leid, eigentlich Paul Loy hat nichts äh, mit den Dressmakers genau. zu tun. Ich möchte auch bitten, dass ihr das trennt. Ich vermeide es so gut es geht, denn hier geht es um das Nähen für euch, genau. für den täglichen Gebrauch. Äh, hat nichts mit meiner Seite zu tun. Ja, ähm, noch mal so nebenbei erwähnt. Wenn du möchtest, eine bekommst du eine Schere draufgestickt, die wir als Motiv haben ähm, bei den Dressmakers, <lacht> aber nicht den Löwen. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, traut euch auch mal zu, was Buntes für die Männer zu machen, beziehungsweise deswegen habe ich auch mit dem Sticken und Plotten angefangen, weil, wie gesagt, ähm, ich schmeiße mal Oleg nochmal aus dem Bild. Ähm, Oleg ist ja relativ langweilig. Ähm, Unifarben ist schön und gut, gerade für Männer. Aber irgendwie ist es, da, ist, da fehlt was, das ist langweilig. Und deswegen habe ich irgendwann mal angefangen, habe mir Platte angeschafft, beziehungsweise eine Stickmaschine. Und gesagt, das habe ich auch noch, glaube ich, irgendwo. Ähm, das war eins der ersten Motive, die ich selber geplottet habe, wirklich. Tut mir leid, ich drehe einen Moment hoch. <lacht> Grüß dich, Uta und an Christine. Seid gegrüßt. Ja, wie gesagt, das war eins meiner ersten Shirts, die ich wirklich auch mit fast in der Farbe, die Olga jetzt gerade trägt, in der Farbe der Kapuze, fast, ähm, beplottet habe, beziehungsweise ich habe deswegen auch angefangen, äh, Shirts von mir zu besticken, weil ich das irgendwann tierisch ähm, langweilig fand, einfarbige Shirts zu tragen. Und natürlich hatte ich Stickdateien teilweise mit 90 bis 100.000 Stichen, die vier, fünf Stunden in Anspruch genommen haben, diese auszusticken. Ähm, ja, mittlerweile, wie gesagt, hat man so den Dreh raus und man gestaltet sich so seine Sachen, die man halt cool findet, ähm, ausgefallen. Man fällt damit natürlich auch auf, wird auch auf angesprochen. Also dessen müsst ihr euch auch klar sein, wenn ihr Stickdateien nehmt, die größer sind. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo noch auf meinem Telefon habe. Dann poste ich euch immer eine Gruppe, wie ich teilweise mit den T-Shirts rumgefallen, äh, rumgefallen, hahaha, <lacht> rumgelaufen bin. Ähm, ja, wie gesagt, an der Stelle schmeißen wir Olga aus dem Bild. Oleg, stellen wir an die Seite. Ich verschwinde jetzt hinter die Kamera. Wir sehen uns nachher zum Sticken mit Paul zusammen. Und jetzt schustern wir, würde ich sagen, wir heften das Shirt zusammen an der Nähmaschine. Du hast dich jetzt soweit auf meine Maschine eingenäht. Ja. Genau, wir schmeißen Oleg zur Seite. Olga geht schlafen. Also Anja, ja, ich habe einen Plotter und ich könnte dir was plotten, aber das muss Norman übernehmen. Ich habe jetzt seit acht Monaten leider keine Zeit gehabt, mich mit meinem Plotter zu beschäftigen. Anja, ähm, ich habe ihm heute ein bisschen was gezeigt, aber nur die Basics. Ähm, wir werden uns damit nochmal befassen, wenn ich das nächste Mal den Paul besuche. Aber es wird definitiv mehr geplottet. Es gibt auch Videos zwischen Regensburg genau. und Schwedt. Weil wir, wir werden können definitiv so Livestreams machen zwischen uns beiden. Wir können uns nicht so oft treffen. Heute ist eine Ausnahme. Wir wären beide wir in beide, Berlin genau. gewesen, ähm, sind wir aber nicht. Und deshalb haben wir... 
Bei dem Urlaub. Wir machen für euch Content. Und machen für euch Content. Wir haben uns freigenommen beide, deswegen passt es ganz gut, dass wir sagten, okay, wir nutzen das Wochenende und hauen so viel möglich, ja. äh, so viele Videos wie möglich bei euch, für euch raus, von uns aus, damit ihr auch halt was lernt. So, ich verschwinde hinter die Kamera. So. Ich entledige mich meines Shirts. Und ich muss mich mal um Oleg kümmern. Genau, kümmere du dich mal um Oleg. Ich bin derjenige, der dann zwischenzeitlich einspringt, wenn was sein sollte. Zack, ich mache mal das Bügeleisen wieder startklar. Du sagst mir bitte, ob du mein Vorderschnittteil siehst. Dein Vorderschnittteil? Auf dem Tisch. Ich sehe es, aber es ist relativ dunkel. Okay. Man braucht nicht viel zu sehen. Was ich euch zeigen wollte, ist... Kein Moment. Was habe ich, ich denn gemacht? Ich, ich hole euch mal ran, damit ihr das auch besser... Äh. Entschuldigung. Ja, um mein Gesicht. Alles lose gedreht. Ich muss zwischendurch natürlich verschwinden zum Bügeln. Ähm, so viel Platz ist hier leider nicht. Ich aktiviere dann wieder in Großaufnahme. So. Ja, also es macht sich doch bei dir im Atelier, habe ich festgestellt, einfacher als hier. Ich habe hier natürlich das Shirt so zugeschnitten, dass ich oben in der Schulter zwei Zentimeter, über 2 cm Nachzugabe habe. An den Seiten auch 2 cm Nachzugabe. Ich habe schon vorher am Schnitt äh, die Schulter anprobiert an Normen. Und ich habe gesehen, genau. ich habe sie zu schmal äh, äh, konstruiert. Deshalb habe ich hier jetzt auch verbreitert, meinen Schnitt angeklebt. Und auch hier unten, das ist ja der Grundschnitt gewesen. Normalerweise würde er ja hüfttief sein und das wäre hier die Hüfte. Aber da ein T-Shirt ja auch äh, modisch sein soll und etwas Aber länger. wir müssen dazu sagen, es ist nicht der Grundschnitt, den wir zerschnitten haben. Wir haben es vorher kopiert und haben genau. beim Kopieren festgestellt, wir müssen anbauen. Genau. Normalerweise wäre es wirklich der blanke Grundschnitt. Äh, ich bin aber so weit mit mir äh, konform, dass ich sagen kann, okay, ich mache aus dem Grundschnitt auch schon ein T-Shirt, was Norman tragen kann. Vor allem, wenn wir es für euch heute besticken. Genau. Und das ist ja doch relativ viel Material und Arbeitsaufwand zu machen. Ähm, verlängern wir es, dass es auch ein tragbares T-Shirt ist. und Was ich Hüfte euch liegt. diesmal versprechen werde, wir haben ja noch den Stoff, den ihr gerade gesehen habt, ähm, die, wie heißt Monstera, also der Stoff mit den Monstera Pflanzen drauf, mit den Blättern. Mit den Palmen. Mit den pa ja, oder Palmen. <lacht> Sofern ich wieder Zeit habe, werde ich mich dann auch mal hinsetzen und werde das Ganze, was wir heute hier mit euch gemacht haben, nochmal separat machen und werde euch mal zeigen, wie das dann halt aussieht, wenn ich das mache. Ja, also... Ihr habt gesehen, ihr könnt jetzt für euch selber T-Shirts machen, aus dem Grundschnitt. Ihr habt Videos, Anleitungen für Konstruktion, Aufstellung, Messen, äh, Formeln. Ihr habt die Ärmel, äh, den Grundschnitt, auch äh, die Aufstellung der Armkugel, äh, die Länge des Ärmels. Ihr könnt alles selbst bestimmen und könnt jetzt anfangen, wirklich maßgeschneiderte T-Shirts zu nähen. Ihr habt gelernt, wie man Abnäher macht. Genau, Abnäher sind auch und Abnäherverlegung. Da haben wir auch ein Video dazu gedreht. Äh, ihr könnt wirklich perfekte T-Shirts machen. Wagt euch daran, zeigt uns bitte die Ergebnisse, was ihr macht. Wir würden es gerne sehen. Auch wenn es kacker gelaufen ist, ihr dürft es gerne zeigen, weil aus Fehlern lernt ähm, man. Wie war es noch mit dem Hemdgrundschnitt ja. im Nesselmodell? Ihr habt es gesehen, vor einer Woche Hemdgrundschnitt. Wo zwei Zentimeter, Hemd <lacht> nein, vier Zentimeter gefehlt haben. Ja, recht Obertritt, links. Untertritt. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das gehört dazu. Und ja. weil auch die Fragen kamen, warum ich das zeige, klar, bei uns ja. läuft es auch nicht perfekt. Und ihr habt auch vorhin nicht mitgekriegt, wie ich beim Schnittkopieren fast ausgeflippt bin, weil ich äh, den Schnitt verschoben habe. Ähm, das gehört halt alles dazu. Das ist so. Wenn ihr hier ähm, Jersey verarbeitet, ihr ich versuche dich mal ran zu zoomen, oder beziehungsweise komm mal bitte in dich da ran. Solltet auch wissen, das ist ja nichts anderes wie gestrickt. Es gibt ein rechts und ein jetzt warte genau. mal. Genau. Wie beim Stricken gibt es ein rechts, rechts und ein links. Und ein links. Das ist links. Das, ist, das rechts. ist rechts. Also da, wo die Maschen ein V bilden, genau. das ist außen und das sollte immer beachtet werden. Wollen wir nochmal was zum Thema Fadenlauf erklären? Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht genau. wirklich. Auch ganz wichtig. Wie der Fadenlauf zu, zu erkennen ist. Natürlich, so wie das Gestrick ist. Wenn ihr strickt, wisst ihr ja, das Gestrick ist in der Breite dehnbar. Ich habe das aber schon erwähnt. Und in der Länge nicht mehr so. So sind ja halt auch immer die Maschen. Also bitte schaut mhm. immer, dass sich das Gestrick in der Breite dehnt und nicht in der Länge. Da fällt mir ein, es gibt noch dieses bielastische Material, was in beide Richtungen... Ja, aber auch unterschiedliches Dehnverhalten. Also das, was sich mehr in die Breite dehnt, das ist beim Gestrick quasi genau. der Schuss, der Fadenschuss und das andere ist der Fadenlauf. Und ihr wollt ja, wenn ihr einen Ärmel angezogen habt, nicht, dass beim Ausziehen der Ärmel immer dünner wird, weil sich natürlich das alles immer länger wird. Und dann bekommt ihr den Arm nicht mehr raus. Insofern auch hier beim Gestrickfadenlauf äh, beachten, 
so, also quer zu den Maschen quasi und natürlich auch rechte und linke Seite gibt es im Jersey. Ob Single Jersey ist ähm, oder anderes Muster, ja. Die einzige Ausnahme bildet tatsächlich heute Olga, was sie anhat, denn sie Interlock. hat einen Interlock an. Genau. Und der Interlock sind zwei Jerseys, die zusammengestrickt worden sind und haben zwei rechte Seiten. Da gibt es kein rechts und links. Er ist auch in dem Verhalten anders, und zwar wirklich massiv anders. Er dehnt sich in die Breite, also man sieht es hier auch. Rechte Seite? Linke Seite. Ist aber auch die rechte Seite. Genau. Also er hat zwei schöne Seiten quasi, oder zwei Außenseiten. Und er dehnt sich in der Länge fast gar nicht. Also wirklich marginal. Hm. Aber in der Breite schafft er es locker. Und wie ja. er sich dehnen kann. Genau. Schafft er wirklich in der Länge nicht, also ich... Also der beste Jersey ich, ist wirklich dahinter. Also ihr hört auch hier... Es ist steifer, ja. es ist fester. Ich kann es gar nicht ziehen. Also Interlock bleibt wirklich formstabil. Ihr seht auch, dass die Kanten, wenn sie zugeschnitten sind, ruhig bleiben, sich nicht einrollen, auch wenn ich den. Es ist qualitativ einfach hochwertig. Sehr, sehr hochwertig. Äh, wenn ihr Interlock bekommt, das werden die besten Shirts, die sich nie verdrehen, nie verziehen. Ähm, Interlock ist... Es ja. ist auch... Ähm, wenn ihr den günstigen Jersey zum Beispiel, oder wenn ihr Shirts kauft, ähm, die 2,50 Euro kosten, Leute, tut euch selber einen Gefallen. Alles, was schief auf dem Bügel hängt, lasst es hängen. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, wenn man diese Billig-Shirts kauft, ähm, kann es passieren, ich nehme euch mal mit zu Paul zum Heften, ähm, dass ihr diese Shirts nach dem Waschen nie, auch nie wieder gerade in Form kriegt, egal wie ihr bügelt, egal wie viel Mühe ihr euch gebt. Auch wichtig beim Jersey. Was? Jetzt, Ruhe geht da, behalten. jetzt geht das Stiften. Ich hole mir nur das Rückenteil. Hättest du was gesagt, hätte ich es dir gebracht. Ich bin ja nicht nur hinter der Kamera. Beim Jersey nähen. Ähm, auch ganz wichtig, bitte nicht mit. Huch, jetzt seht ihr mich. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sollte nicht passieren. Bitte nicht mit Gewalt ausdehnen, das mag er nicht. Nein. Das verzeiht er nicht so wirklich. Ihr bekommt ihn nicht mehr in Form. Was wir heute auch machen werden, ist äh, eine kleine Qualitätssteigerung. Ähm, ihr könnt vielerlei Materialien benutzen. Das Beste ist natürlich auch irgendetwas bisschen Elastisches. Am besten ist Frinalon. Beziehungsweise ihr könnt auch natürlich solche Klebeware nehmen. Ähm, für die Schulter. Für hier. Für das T-Shirt. Denn die Schulter soll sich nicht ausdehnen. Und bei manchen Jerseys, die sind so ähm, leicht. Haben wir noch irgendwo einen Zu Rest? Ich glaube, hier haben wir noch. Ach, guck mal. Was man hier ganz gut sieht, er ist wirklich dünn. Ich glaube, das kannst du am besten zeigen, Paul. Und deswegen verstärken wir die Schulter. Schulternähte. Und auch, glaube ich, den Halsausschnitt? Nee, nur die, Nein, nur die Schulternähte. Damit auch die gleiche Länge nach dem Waschen da bleibt, wo sie ist. Das wird von der Overlock mit gefasst. Ja. Und das T-Shirt bleibt formstabil und formschön. Also wir machen quasi ein Upgrade für das Standard-T-Shirt und erhöhen dadurch die Qualität der Nähte. Genau. Ich versuche euch jetzt mal beim Heften, Paul, was hast du dir jetzt an Stichoptionen ausgesucht? Ein einfacher Gradstich ohne Versäuber, also ohne Verriegeln, ist klar. Die größte Stichbreite, glaube ich, ne? Ähm, nicht die größte, Sondern? man muss dann halt immer aufpassen. Dass es nicht zu groß wird? Ja. Okay. Äh, man muss dann die Maschine immer vorher testen, was geht und was nicht. Deswegen haben wir ja ein Probestück irgendwo gehabt. Nehmen wir wieder mal ein Probestück, ich habe <lacht> natürlich vorher genäht. Ich bin jetzt bei 5 gelandet, aber... Die Maschine könnte hier mehr. Ja, Claudia, die verdrehte Naht, ähm, das ist so ein altbekanntes Problem, das stimmt. Ich nehme euch jetzt mal ein Stück mit ran. Ich muss jetzt auch aufpassen auf die Kabellage. Gehe ich auf 6 und nehme mit der Maschine, habe ich ein Problem. Und zwar, das sieht man auch schon sehr gut. Ähm, du müsstest das bitte höher halten, Paul. Nee, du bitte da, 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 wo mein Finger ist, so in etwa. <lacht> da ist der <das> Finger gewesen. <lacht> Nein, warte, ich mach, wir machen das anders. Ähm, ich zeige euch das mal. Also es ihr seht, sich an. Ihr seht bei Faden, was war das? war Stichbreite 6? Genau, also die längste Stichlänge, die eine Maschine hat. Nein, es eigentlich klingt... 6 ist, glaube ich, das meiste bei mir, aber die Breite ja. geht, glaube ich, noch höher. Also Stichlänge, es geht um die Stichlänge. Also ihr seht, ähm, es ist... Ähm, nicht immer das Beste, die höchste Stichlänge einzustellen. Das ist auch wirklich es geht natürlich darum, ähm, die längste Stichlänge zu nehmen, damit sich äh, 
die Naht äh, aber nicht mehr wählt, weil ich möchte nach der Anprobe... Einfach den nicht? Faden... Moment, nein, man sieht dich nicht, man sieht den Faden. Ja, Faden ist ich gut. Jetzt. Ich möchte nach der Anprobe hier einfach anziehen. Und rausziehen. Und ich möchte meinen Heftfaden wieder rausbekommen, ohne dass ich den Stoff beschädige. Und damit ich auch mit der Overlock später weiterarbeiten kann. Deswegen wird auch äh, quasi bei der Anprobe nichts geriegelt, nichts vernäht, damit ich auch wieder den Faden ohne Beschädigung aus dem Jersey Das machen wir nachher bei der, mit der Overlock. Genau. Ja. Weil wir die ähm, blauen Konen, die für den Stoff passen, auf der Coverlock drauf haben, haben wir jetzt mal für die Overlock den schwarzen Faden genommen. Es ist immer schön, wenn ihr farblich passenden Faden nehmt. Ich glaube, du machst das nicht so wirklich. Du, machst das, du hast nur weiß und schwarz, glaube ich. Du passt es immer nur diesen zwei Optionen an, oder? Nee, nicht wirklich. Also weiß-schwarz ist bei mir das meiste, was gebraucht wird. Aber ich habe natürlich auch andere Farben. Ähm, ich kann euch ja mal demonstrieren, wie das Ganze aussieht, wenn... Ich muss mal gucken. Wenn ihr die Stichbreite zu gering wählt, auch beim Verriegeln, also nicht beim Nicht-Verriegeln, beziehungsweise... Moment. Ich muss euch mal größer zoomen. Ich zoome. Hm. Jetzt. Ähm, wir haben uns ja für die 5 entschieden. Ich zeige euch jetzt mal, wie das Ganze, was passiert, wenn die Stichbreite zu gering ist. Äh, Stichlänge. Stichlänge, genau. Nicht Breite. Und das ist auch etwas, was ihr auf alle Fälle beim... Moment, ich muss mal wieder rauszoomen. Das ist auch was mit 1... Moment, ich sehe es gerade überhaupt nicht. Jetzt. Mit 1,5er Stichlänge. Also ähm, die Allästhetität ist raus. Der Faden ist gebrochen, genau. als ich angezogen habe. Das hört man auch. Moment. Es reißt. Das ja. wollt ihr vermeiden. Ja. Ne? Und ihr habt nachher auch ein Problem, das wieder rauszukriegen. Also wenn ihr nicht mit elastischen Stichen, sondern mit dem Steppstich einen Overlock, äh, äh, einen äh, äh, Jersey näht, passiert das, der Faden bricht. Ich habe schon in tausend Foren mir sagen lassen, ich nähe schon seit 100 Jahren mit dem Gradstich Jersey. Ja, bitte, okay. Aber er ist nicht mehr elastisch. Genau. Er erfüllt nicht mehr seinen Sinn und ich brauche wirklich nicht viel Kraft, damit sich der Faden äh, von selbst verabschiedet. Und so sieht das dann aus. Wie gesagt, wenn ihr keine Overlock habt, eine Maschine mit Computer, also eine computergesteuerte Maschine, sie hat einen Fake Overlock Stich, also einen Versäuberungsstich, oder aber nimmt, nehmt, nicht nimmt, sondern nehmt einfach, Moment, wir tauschen mal beide, weil sonst kommen wir hier uns in die Quere, nehmt einfach einen einfachen Zickzackstich, um euer Shirt zu zusammenzunehmen. Das ist das Einfachste, genau. der ist hochelastisch. Ja, mein da hatten, fetter Arsch. Entschuldigung. Da hatten wir so. gerade Kabel und äh, Stativ im Weg. Also, ähm, auch mit einer normalen Maschine kann man Overlock, äh, Overlock Nähte zaubern. Wie gesagt, der primitivste ist der Zickzackstich. Genau. Ähm, und es gibt eben diese Vor- und Rückwärtsstiche, die mehr Fadeninhalt in den Jersey bringen, damit er auch elastisch bleibt. Und da könnt ihr natürlich kleine Stiche nehmen. Was wir machen, ist wirklich nur Vorheften. Ganz, ganz vorsichtig. Zur wir Anprobe. Damit, genau, die Anprobe. Wir ziehen es vorsichtig an und vorsichtig wieder aus. Wir wollen den Jersey nicht ausleiern. Wir wollen, dass er in Form bleibt. Und wir wollen dem Jersey auch noch später wieder Form zurückgeben, indem wir eben ähm, leider kein Frinalonband heute hier. Das macht aber nichts, denn auch dieses Einlageband bringt schon sehr viel. Ich werde die Schulter damit versteifen, damit sie nicht ausleiert. Je leichter, delikater und ähm, ähm, dehnbarer der Jersey ist, desto mehr muss ich aufpassen, was ich mit ihm mache. Genau, das ist dieses Saumband, was selbstklebend ist, also durch Bügeln. Das werden wir noch halbieren, weil wir brauchen das nicht in voller Breite. Genau. Wir brauchen es wirklich nur ein Stück Streifen, so breit wie die Oberlocknaht nachher ist. So, einmal Ärmel, Ärmel. Rückenteil, und da gucke ich jetzt mir die Maschen an, das ist rechts. Wie gesagt, achtet auf den Jersey auf rechts und links. Genau, rechts auf rechts legen, selbstverständlich. Es sei denn, ihr habt Interlock. Genau. 
Es ist Double Jersey oder Interlock Jersey, je nachdem wie es die Firma Ich zoome euch jetzt mal ran beim Heften. Ist der Stich wieder auf die aktuelle Länge? Ja, auf die 5. Stich Länge 5. Alles andere habe ich nicht verändert. Hast du ein Handmaß für mich? Äh, ich hatte ein Handmaß, wenn ich es finde. Einen Moment. Bei mir im Nähkästchen erinnert mich daran, dass ich mal, äh, ich habe so gelacht, als ich äh, äh, am äh, Mittwochabend äh, ähm, namens... Na, Hashtag äh, nicht sponsert jetzt. Ähm, Nähkästchen gesehen habe. Wir haben unabhängig davon... Beide einen, einen Werkzeugkoffer <lacht> aus dem Baumarkt. <lacht> Wollen wir euch mal sagen, mit, wo wir unsere Nähzubehör äh, Können quasi wir aufbewahren. Ich, du nähst jetzt mal, ich hole mal die Nähkoffer. Also ich verriegel nicht, ich setze wirklich eine einfache Naht. Ich möchte das auch nicht. Ich habe 2 cm Zugabe oben im Armloch. Deswegen habe ich das mit einem Handmaß genommen. Abgeschaut, wo ist denn bei dieser Nähmaschine 2 cm, wo steht meine Nadel? Da bin ich genau hier und dann nähe ich weiter ab. Paul, warum hast du dich für einen Werkzeugkauf aus dem Baumarkt entschieden? Er ist stabil. Ich habe Fächer, die ich selber unterteilen kann. Genau. Ich kann ihn aufmachen und habe eine Treppenaufteilung, wie früher bei den Nähkästchen. Ich kann sehr viel unterbringen ähm, und er sieht halt nicht so... Spießig aus? Ich nicht unbedingt <lacht> spießig, ich sag mal antik. Ich möchte dieses Holznähkästchen <lacht> einfach 2019 nicht durch die Gegend tragen. Ja. Nein, vor allem man kann ihn abschließen. Auch das? Man kann unterwegs dann halt, wenn man halt teure Scheren dabei hat... Ähm, kann man halt den Koffer verschließen, ohne dass dann halt Dritte dann rankommen. Ich habe mich damals auch dafür entschieden, für diesen Werkzeugkoffer aus dem Baumarkt, weil ich auch fand, diese Einteilung, äh, du kannst sie halt variabel wählen, du hast halt äh, Möglichkeiten. Bei Holzkästchen bist du halt irgendwie festgefahren und kannst das nicht beeinflussen. Und das ist halt das Schöne an diesem Werkzeugkasten. Ich glaube, da kommt dann der Mann wieder durch, ne? <lacht> nicht unbedingt, also ich hätte ihn auch in Süß gekauft, aber... Werkzeugkoffer gibt es mal halt nur so. Es gibt ihn in rosa. Nicht in unserem Baumarkt. <lacht> ähm, es, gibt, <lacht> es gibt ihn wirklich in rosa, Mädels. Äh, ja, Melanie, wir zeigen gleich, wenn Paul das, äh, die Heftenart gemacht hat, zeigen wir euch die Koffer. Kriegen wir hin. Wir zeigen euch mal, wie die Dinger aufgeklappt aussehen. Ähm, jetzt hast du die Schulternähte geheftet, beide? Genau. Genau. Und jetzt mache ich das auch schon. Ähm, nee, sorry, ich habe gelogen. <lacht> äh, jetzt kommen die Ärmel rein. Wobei, also hier sieht man auch, der äh, Faden ist mir abgehauen. Okay. Da ist noch immer zu viel Spannung drin. Ähm, die Locken, das wir noch machen können, wir können den Nähfußdruck verringern. Nee, das hat nichts mit dem Nähfußdruck äh, zu tun, sondern auch mit der Fadenspannung. Wie fest der Faden oben festgehalten wird, die reduziere ich, bis auch mein Faden locker genug ist, damit er im Stoff bleibt. Äh, lieber nähe ich nochmal drüber, als dass ich meinen Jersey beschädigt habe. Ist mir tausendmal lieber. Gut, das ist ja die Ballpoint Needle oder auch Nadel. In, Im Volksmund Jersey Nadel, die verdrängt wie gesagt die Kettfäden. Mhm. Nicht die Maschen. Jetzt haben wir das Wort. Wort Gulasch. Genau. Ähm, ich überlege gerade, wie ich euch den Nähkasten zeigen kann. Gleich. Machen wir im Anschluss, wenn Paul die ähm, ja, noch Heft Zeit, Nähte, genau. Uta sagt, äh, ich lerne heute wieder unheimlich viel von euch. Vielen Dank. Es zeigt, dass auch Omas, die im Alter Nähanfänger sind, noch lernen können. Dafür sind wir da. Dafür haben wir uns entschieden, mit euch zusammen dieses Forum zu gründen. Und wir haben selber Spaß daran. Wir werden dadurch, äh, wir haben unsere Jobs beide, äh, wir machen das, weil wir Spaß daran haben weil wir euch ein bisschen was zeigen wollen, weil wir eure Näherfolge sehen wollen. Genau, das ist auch noch so ein Grund. Zeigt eure Sachen näher. Auch wenn sie nicht die besten sind. Genau. Wir wollen sehen, wie ihr groß werdet, wie ihr näht und wie ihr besser werdet. Macht eure Projekte zwei, drei Mal. Zeigt sie immer wieder. Paul, wann hast du persönlich, das hat mir jetzt gerade mal so einig, weil ich gerade wann ich angefangen habe, wann hast du angefangen zu nähen? Mit sieben Jahren. So wie bei mir in etwa. 
Also ich habe das erste Mal... Wobei, nee, stimmt nicht, das war Sticken. Also ich Nein. Hab Sticken <lacht> ich habe das erste Mal mit sieben heimlich an Mamas Nähmaschine geübt und gelernt. Und sie auch geschrottet. <lacht> das habe ich dann mit 14 gemacht, Kappas Nähmaschine. <lacht> ja, und ähm, ich glaube, wenn ich überlege, dann habe ich das ja jahrelang... Wir hatten es in der Haus, wir hatten es in der Schule noch als Hauswirtschaftslehre, stimmt. Äh, Claudia, wir haben auch Metallkoffer. Aluminium. <lacht> Aluminium für diesen kleinen Kram, genau. Ja. Und dann irgendwann habe ich das Hobby nach der Gesamtschule, glaube ich, ein bisschen am Nagel gehangen und habe damit wieder angefangen, wo ich meine erste eigene Wohnung gezogen bin. Ja, ich glaube, das war so der Grund, so typisch Heimdeko, bevor ich dann auf Kleidung und Co. gegangen bin. Noch zu viel Spannung? Ja, ich habe es aber jetzt mittlerweile eliminiert. Okay. muss jetzt natürlich trotzdem die Nähte, die nicht zu so viel haben, nachnehmen. Wie gesagt, ganz, ganz locker. Lieber einmal mehr rausziehen, als äh, den Jersey beschädigt. Mhm. Ihr seht, es geht ja wirklich kinderleicht. Wie gesagt, wichtig halt mit mehr Nahtzugabe. Also größer zuschneiden. Und dann lieber später enger nähen. Jetzt ist die... Unterfahren weg. Natürlich, wenn man da den Unterfaden nicht festhält beim Heften. Adionat. Gut, es liegt jetzt auch daran, ähm, ich glaube, ich hätte mit dem Heften eher ein Problem, weil ich das, ich bin verwöhnt durch die automatische Vernierfunktion, die wir ja hier definitiv nicht möchten. Also verriegeln äh, und schneiden am Anfang wie am Ende. Man kann sich wirklich dran gewöhnen an diesen Schnickschnack. Okay. Soll ich es schon... Nee, wir müssen noch die Ärmel einnehmen, die okay. Seiten machen. Dann können wir es kurz anprobieren. Wir drapieren das Ganze jetzt mal über Oleg. Genau, ich überlege gerade, wie wir das machen. Ich ziehe euch jetzt mal ein Stück zurück. Nicht wundern und nicht äh, über, diesen, über das Chaos hier. Es ist wirklich ein bisschen wüst. Wir haben uns hier wirklich breit gemacht auf meinen 50 Quadratmetern. Da seht ihr die Koffer. Mich mit äh, Ringelsocken. Ja. So, jetzt möchte ich mal wissen, wer erratet, wessen Koffer ist es? Also, <lacht> welcher hat welchen Koffer? Jetzt bin ich gespannt. Ist äh, das mein Koffer oder ist das mein Koffer? Moment, erstmal müssen wir es aufmachen. <lacht> Sieht man's? Mm, ja. Du kannst ja mal, kannst ja, man mal sieht's. Äh. Ich sag jetzt mal nichts. Also, ähm, wessen Koffer ist äh, wessen? Ist der, der schwarze linke? Paul seiner oder ist der silberne Paul seiner? Genau. Wer ist für schwarz? Genau, wer für schwarz ist, bitte einmal Daumen hoch. Wer für Aluminium ist, äh, also für einmal ein Herzchen. Genau, einmal Silber. Wir haben nur elf äh, zu sehr heute, insofern Nein, sollte es... wir waren es schon mehr gewesen. Wir waren schon mehr? Ja, ja. Ah, einmal zeigen. Hm. Gut. Zwei sagen, der Silberne ist von mir. Ein Daumen kommt für dich, ein Herzchen für mich. Du verrätst jetzt gerade, wessen wessen ist, ne? <lacht> Sie haben es eh schon gesehen, wahrscheinlich. Herzchen, Herzchen, ja, ja. Alles klar. Woran da ist schon wieder? Sorry. Ja, 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 es stimmt. Ähm, und jetzt sagt mal, wie ihr daran erkannt habt, dass das mein Koffer ist. Ich bin echt gespannt. Ich glaube, man hat ihn schon gesehen. Ich habe mir schon ein bisschen länger. Ich weiß es. Ich habe ihn, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob ich ihn bei dir schon gesehen hatte. Kann gut sein. Also ich nehme ihn immer mit, wenn ich natürlich ja Manuela. Das ist der Silberne ist meine. Genau. So, wer hat am meisten Scheiß? <lacht> nicht der Schneidermeister. <lacht> Ja, Uta. Meine also, Sch meiner also, ist Lehrer, definitiv. Ich habe weniger Scheiß drin. Ich ähm, so mal noch ein bisschen ran. Norman hat drei Millionen Scheren da drin. <lacht> weißt du warum auch? Ich, äh, ich suche, gar, momentan ich gar keine, weil meine ist. Äh, ich kann es dir sagen, warum, weil ich jedes Mal meine Scheren suche. Okay. Oh, weißt du, was Anja gesagt hat? Ja? Wie sie erkennt, wessen was ist? Na? Wegen der Ordnung. Ja, Entschuldigung, das hat jetzt nichts damit zu tun, der war <lacht> aufgeräumt, bis Paul kam. Ich habe aber nicht reingefasst, also das ist sein Dreck da drin, ja, also. 
Ich hab's Und alles Ramona wieder. sagt, ich habe keinen Rollschneider. Das stimmt, wer mich kennt, weiß, dass ich Rollschneider, Hasse. dass ich damit nichts anfangen Nein. kann. Ja. Ich habe die ja. eine Zeit lang genutzt für Patchwork, seitdem ich das Ding auch rum. Okay. <lacht> ja. Vor allem zum Thema äh, Nadeln, ne? Seht ihr das hier? Also man kann ja nie genug Stecknadeln haben. <lacht> <lacht> ja, es sind schon ein bisschen viele, ja. Ein bisschen viele? Wie war das gewesen bei dem Atelier? Die geht nicht, ach, schmeiß auf den Fußboden. Natürlich, ach, also alle Stecknadeln, nicht. die nicht gehen, schmeiß ich sofort am Fußboden, das kann ich weil ich sie machen. abends Nein. wieder wegfege, genau. ja. Das kann ich hier aber die nicht machen. Die müssen weg. Das kann ich hier nicht machen, weil sonst habe ich ein Problem. Da habe ich Stecknadeln im Fuß. Kreide, wo hast denn du Kreidenamen? Kreide. Ja. Äh, Melanie sagt, hast du so viel Kreide? Tatsächlich eins, zwei. Weißt du, für fünf Hände, Melanie. <lacht> Drei, äh, vier. Wachsen. Sechs. Äh, sieben. Acht, neun. Zehn. Und allem mit unterschiedlichen Farben. Elf. Zwölf. Wie viel Kreide habe ich? Eins, okay, verschiedene Farben. Hab ich auch irgendwo. <lacht> Dann eine ganz schlichte. Die ganz klassische Weiß, die liegt da. Und hinten habe ich noch einen Markerstift. Ich habe hier noch was drin, wofür ich mich eigentlich köpfen müsste. Kiefer? Zahnseide. Warum? Was machst du damit? Raffen. Ich ja, muss warum das, nicht? Wie erzähl, also, wenn ich irgendwelche Rüschen mache, irgendwas raffen möchte, was enger werden soll, nicht mit dem Zickzack die Zahnseide ein. Raff mir das und. Melanie fragt, was ist denn das Bunte da vorne? Meinst du das da? Was? <lacht> <lacht> Pause, ah, Pause, ja, Pause, ja, Pause, ja, ja. Also da haben wir uns schon drüber gestritten. Ja. Das ist echt äh, ein Ding, das ist ja Nahtzugaben. Ähm, naja, Nahtzugaben Tinef, ja. würde Paul sagen. Genau. Scheiß, den keiner braucht. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Wisst ihr, was äh, lustig ist? Na? Ich habe schon bei Norman geschaut. Ähm, so, ähm, ne, andere Seite. Hier, ähm, das ist Sternzwirn, Melanie. Das, das ist Sternzwirn. Ich habe Sehr hab, reißfest dazu. Ja, ähm, wo, ich mir, auch schon, wo ich mir auch schon heute den Finger damit aufgeschnitten habe, übrigens, tada. Weil ich wollte ihn reißen. So, nach 30 Jahren Näherfahrung reißt man immer noch. So blöd muss man erstmal sein. Ähm, man kann auch nicht. Was ich bei Norman nach, nicht sehe, ist tatsächlich, wo... In dem ganzen Wust ist ein Fingerhut. Okay, er hat einen. Ob er ihn benutzt? Nein, er hat zwei, drei. Wie viele Hände hast du eigentlich? <lacht> also ich brauche pro Hand einen und ich nehme nur mit einer Hand. Also ich brauche einen. Ich habe allen erdenklichen Scheiß. Gut, das liegt auch daran, dass ich nicht äh, in einer Stadt wohne, wo ich alles sofort kriege. Also, mein Fingerhut. Ende. Ähm, das ist auch noch so ein Ding. Ihr habt so Wer viel kennt Zeug. Das eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, Wer kennt's von euch? Ich habe keine Ahnung. Paul was hat ist. schon total gelacht. Ich habe hier voll schon. Moment, was ist das? Mach's auf. Ich, ich nutze es zum Heften. Oh mein Gott. Ich nutze es zum Heften. Es ist flüssiger Heftfaden. Nein. Ja. Es ist doch, es ist kein flüssiger Heftfaden. Ja, es ist es nicht flüssig. <lacht> es ist Uhu. <lacht> Es ist Uhu, Tatsache, ja. Uhu in Blau. Also ich nutze es meistens für Reißverschlüsse, wenn ich zu faul bin, die zu stecken. Ja, Antje hat es gewusst. <lacht> <lacht> Melanie nimmt, ähm, äh, nimmt die gerne ein paar Kreidestifte ab. Ihr habt viel zu viele Sachen. Reduziert das Ganze. Ihr braucht von allem nur eins. Und das auch nicht jedes Mal. Ähm, wollen wir mal vergleichen, wer die meisten Wonderclips hat? <lacht> Wonderclips, ähm... Dazu muss ich sagen, ich habe meine Wonder Clips, da war ich auf einem Nähtreffen letztes Jahr in äh, Halle, da habe ich welche Geschenke gekriegt und das sind meine einzigen. Ähm, ja. Und meine Wonder Clips sind hier. Ja, ich meine, du, oh, du kannst eine ganze Welt Wonder Clippen, wenn ja. du willst. Ich habe sie eine Zeit lang gebraucht, wie <lacht> groß, klein. Ich habe sie oben noch in Mini. Also ich für meinen Geschmack benutze Stecknadeln, so sieht das aus. Ich nutze auch Stecknadeln, aber es gibt so... Stecknadeln und Wonderclips. Gerade ja. für Taschenprojekte nutze ich äh, die Biester. Und da haben sich die irgendwann mal 
angesammelt. <lacht> Vor allem eine Macke, die ich entwickelt habe auf kleinem Raum. Ja. Ich habe alles beschriftet. Aber wirklich alles. Ich würde sagen, du scrollst mal zu Oleg. Ich roll mal wieder ein. Nicht auf das Chaos in meiner Küche, bitte. Zu spät. Meine Putzfrau war leider krank, tut mir leid. Ich drehe hier an dem Stativ und es ist du immer noch locker. Nicht so drehen. <lacht> Lass mal den Kameramann da wieder ran. <lacht> hier, du mal zu Oleg. Also hat die Schultern vorgeheftet. Weiß der Teufel, wie viel man jetzt von, davon sieht? Ja, eigentlich gut. Ja. Ihr seht auch schon, dass das super dünner Jersey ist, weil... Melanie, was hast du bekommen? 2000 Stück? Wanderclips. Ah, okay. Ja. <lacht> man sieht auch beim Oleg, also... Der Jersey ist wirklich butter, butter zart. Man sieht die komplette Körpersilhouette durch. Ähm, auch hier die... Ähm, Knochen. Die Knochen, genau. Da das sieht man auch äh, sofort, wie dünn ist denn dieser Jersey. Äh, er ist wirklich butterzart. Super mhm. angenehm zu tragen. Solche Jerseys sollten aber nie so körpernah sein, ähm, dass sich alles durchzeichnet. Es sieht einfach nicht schön aus. Ähm, man muss dazu sagen, ihr solltet ihn auch nicht zu heiß waschen. Das verzeiht euch auch nicht wirklich. Naja gut, also die Stoffpflege äh, ist vorausgesetzt. Genau. Also ich weiß, ich hatte ihn schon mal gewaschen. Er war gewaschen, er ist gewaschen. Ähm, aber er verzeiht euch keine heißen Temperaturen. Auch das heiß bügeln verzeiht er euch definitiv nicht. Du hast auch wirklich alles festgedreht an diesem Stativ, ne? Ich hab mir die Mühe gegeben. Ich kann nichts mehr hier... Du hast mir wirklich alles verdreht. <lacht> so, wir haben mit Oleg geheftet. Nein, du hast geheftet. So. Ich räume mal wieder auf, damit ich nicht stolper. <lacht> das hier ist rechte Seite. Schulterpunkt. So, dann finde ich auf kleinem Raum zurecht. Mhm, finde ich auf kleinem Raum zurecht. Nähen auf 50 Quadratmetern. Randale. Mein Ärmel-Einsatzpunkt ist nicht da, also muss es der andere Ärmel sein, denn der hat den Knips vorne. Auch nicht. Ah ja, da ist er. Und wenn das vorne ist und ich ihn so einnehmen würde, passt er nicht. Also habe ich mich hier übersehen. Zack, Schulterpunkt. So muss das. Wie gesagt, es ist hier nichts Stabiles. Ähm, ich habe vorher die Schulter überprüft und eben nur 1 cm Nahtzugabe gelassen, weil ich sie überprüft habe. Die Ofi braucht ja 0,7 mm für ihren Saum und ich brauche ja noch ungefähr 3 mm Fleisch. Das heißt, du hast die Nahtzugabe bei 1 cm? Hier, also 1 cm habe und ich, ich, und ich weiß, wenn ich das mit der Overlock genäht habe, äh, dann komme ich genau... 0,7 mal weggeschnitten und 3 bleiben genau. stehen. Genau. Nee, nee, nee. Nein? 3 weggeschnitten, 0,7 bleiben stehen. So rum, genau. Lara, vielen Dank fürs Kompliment und viel Spaß beim Morgen fertig schauen. Wie gesagt, wir sind gerade dabei, den Ärmel anzuheften. Ja. Heften. Heften. Nicht nähen, heften. 
weil wir wollen es anprobieren und eventuelle Korrekturen vornehmen. vornehmen. Also direkt am lebenden Objekt sozusagen. Das sind auch Sachen, die könnt ihr euch auch zutrauen. Und wenn ihr halt wenig Material habt, probiert es so, wie wir es gerade euch demonstrieren. Ärmel Nummer 1 ist mhm. angeheftet. Die Naht ist natürlich nicht sauber. Muss sie jetzt auch nicht sein, das ist wirklich nur eine Heftnaht. Was da nicht passt, ist natürlich die Spannung. Ich schaue immer, dass ich mit der Hand so viel wie möglich manuell nachkorrigiere. Und da wir ja nachher eh noch das Ganze besticken. Ähm es kommt sowieso, die komplette Naht kommt rausgezogen und wird durch eine professionelle Overlocknaht ersetzt. Genau. Denk dran, du bist nicht in deinem Atelier, du bist bei mir. Entschuldigung. Da wird erstmal alles auf den Fußboden geschmissen. Ja, halt alles immer am Abend zusammen. Uta fragt, geht man, bei den, geht man denn bei Webware auch so vor, dass man es erst heftet? Kann man machen. Ja, sollte man. Macht Sinn. Macht da sehr viel Sinn. Sich's noch einfacher. Aber da wird geheftet und dressiert. Genau, das ist das, was ich beim Hemdnähen mit Paul in Ringsburg gelernt habe. Heften und dressieren. Das A und O. Und es gibt halt bestimmte Stellen, gerade beim Hemd, wo man halt gucken muss, in welche Richtung man den Stoff sozusagen dressiert. Ich sag nur die hintere Schulternaht. An der hinteren Schulter passe. Die Schulternaht überhaupt und die passe natürlich. Genau. Das Halsloch. Das sind so Sachen, die, also man muss sich schon damit beschäftigen. Und das wollen wir auch, dass ihr euch damit beschäftigt und dass ihr halt auch die Angst vor Jersey oder auch vor Webware ähm, verliert. Naja, grundsätzlich habt ihr keine Angst vor Jersey, ob wir, obwohl ihr es haben solltet. Der schwierigste <lacht> Stoff überhaupt ist, ist Jersey. Jersey. Genau. Ähm, an Webware traut sich keiner ran. Ich weiß natürlich, woran das liegt. Das ist das Phänomen, dass man denkt, dass sich Jersey immer an den Körper anpasst. Aber es stimmt nicht. Schaut ja. euch das Video von vorher an. Da haben wir quasi einen Grundschnitt aufgestellt für ein T-Shirt und euch gezeigt, wie ein T-Shirt mit äh, Itchy, Itchy, sei Perfekt gegrüßt. Ähm, ein OTF, ein Obertransportfuß. Ähm, die Pfaff hat ein schönes Spielzeug, Schau das mal. Ding nennt sich... IDT? IDT-System, das Ding ist an der Maschine dran. Ich hole dich mal, ich versuche es dir mal zu zeigen. Ähm, kann sein, dass ich... Das? Ich versuche es mal... Da siehst du so einen kleinen schwarzen, kannst du das mal bitte... Ja, ich kann es bewegen. Diesen hier? Se ja, seht ja. ihr das? Ich weiß nicht, ob man... Du musst nur in die Kamera schauen. Ähm, das ist der sogenannte IDT, äh, das sogenannte IDT-System, der Obertransportfuß. Der geht auch nur runter zu klappen, wenn, die Ma wenn der Nähfuß oben ist. Ja, genau. Das verzeihst du dir ah, sonst ah. auch nicht. Geht wunderbar. Ähm, der hilft dir bei der Pfaff. Es ist, ist ein Patent auf der Pfaff, ähm, den Stoff zu transportieren. Also genau wie ein Obertransportfuß. Ähm, natürlich, wenn ihr Jersey mit der Nähmaschine vernäht, macht's, könnte es Sinn machen, oder es macht auch Sinn, einen OTF zu nutzen, gerade für die Anfänger. Doch, Paul... Ähm, Wie ist das äh, mit dem EDT, wenn du eben elastische Stiche machst, die vor und zurück gehen? Ähm, dann kann er doch nicht mehr mitgehen. Doch, macht er. Geht er zurück auch? Ja, er geht ja. vor und zurück. Also das macht das IDT-System. Bei dem OTF weiß ich das nicht, beim Obertransportfuß, der angebaut wird. Der geht nicht zurück. Aber das IDT-System geht vor und zurück. Also das macht's. Das ist halt diese Pfaffmacke. Aber dafür kostet die Pfaff natürlich auch eine Kleinigkeit. Also ähm, ich weiß. Also ähm, wie soll ich es euch erklären? Mir wäre es viel wichtiger, dass die Maschine hier oben eine Verstellung hat für die Feder und man den ähm, Nähfußdruck verstellt. Den kann man. Das äh, kann ich dir zeigen. Wenn du mal auf den Nähfuß da oben klickst. 
Nee, ich nähe erst fertig. Na, wenn du fertig genäht hast. Ihr seht diesen Nähfuß, ähm, dieses Nähfuß-Symbol. Dieses, du siehst dieses Nähfuß-Symbol hier, ne? Jetzt macht das nicht. Wenn du darauf... Eigentlich müsste es... Mhm. Nein, Entschuldigung. Falsch. Hier kannst du den Fuß umstellen. Wenn du hier drauf klickst, siehst du, was du auswählen kannst. Und du kannst hier auch den Nähfußdruck verringern. Okay. Also das ist ganz wichtig. Der Nähfußdruck, das ist ja hier unser Nähfuß, sorgt Moment. dafür, wie stark wird der Stoff quasi belastet beim Nähen. Genau. Und ihr seht auch oben eine Option. Paul, kannst du das mal... Ganz oben siehst du eine Option. Nee, klick mal das OK weg. Du siehst da Zwillingsnadel an und aus. Das ist auch bei, elektronisch, bei vielen elektronischen Maschinen der Fall. Wenn du dieses eingestellt hast, dann werden die Stiche in der Maschine gesperrt. Weil ich zeige euch mal, wie viele Stiche die eigentlich hat. Ihr seht hier oben, die hat unheimlich viele Stiche. Und es gehen, gehen mittlerweile auch Stiche, Zierstiche mit der Zwillingsnadel. Und alle Maschinen, also alle Stiche, die nicht funktionieren, die werden dann automatisch von der Maschine gesperrt, mhm. wenn diese Funktion aktiviert ist. Aber wie gesagt, es ist halt eine Investition. Jetzt haben wir die Ärmel beide angeheftet. Jetzt nächste Armkugel, also das Armloch. Genau. Ist drin. Jetzt gehe ich vom Ärmelsaum in den, äh, in den Torso und nähe quasi die Seitennähte zusammen. Wie gesagt, alles mit der heißen Nadel, nur zur Anprobe. Genau, da darf auch nicht dran äh, Rolle gezogen werden oder was gemacht werden. Hier sehe ich dann später, ob denn der Schnitt überhaupt passt oder nicht. Also Ichi hat eine Janome OXP 8900 und möchte nie mehr ohne OTF nähen. Gerade Jersey. Also auch für die anderen gibt es einen Transportfuß, Obertransportfuß, äh, bei den etwas besseren Brothern <lacht> ist er dabei. Jetzt genau. ist mit der Faden gerissen. Ja, ein Fädeln tut sie sich leider noch nicht alleine. Obwohl bei den hochwertigeren Modellen geht es natürlich komplett alleine. Meine macht es alleine. Ich habe einen Brother. Achtung, Werbung. Nein, ich krieg kein Geld Nein, dafür. Nein, wir kriegen kein Geld dafür. Randale. Aber wenn man sich schon auf eine Marke eingefahren hat, Mädels, Jungs, ähm, das ist echt. Ich habe die jetzt seit drei Jahren, die Pfaff. Ich gebe sie eigentlich auch nicht mehr her. Und der die sofort hergeben? Ja. Obwohl ich auch schon natürlich Besitzer von diversen Pfaffmaschinen bin. Aber jetzt, ich bin wirklich mit Brother so befreundet. Willkommen in Pauls Nie Atelier, es fliegt alles auf den Fußboden. Entschuldigung, ich krieg das nicht weg. <lacht> Ach ja. Gut, dass man einen Staubsauger hat, der alles aufsaugt. <lacht> ich habe keine Atelier, ich mache das hier zum ersten Mal. Ja, nee, ist klar. Ja, Anja, ich stick nachher mit der Pfaff. In der Tat. Mit dieser. Mit dieser Pfaff, an der Paul gerade sitzt, die wird umgebaut mit dem Stickmodul. Falls sie dann noch funktioniert? Mhm, falls er sie nicht in die Luft gejagt hat. Puh. Nein, Anja, du wirst nicht ignoriert. Äh, Was hast du dann gefragt? Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade auch nicht mehr Schreib's nachvollziehen. Bitte noch mal, es dauert 20 Sekunden, bis wir es wieder lesen. Melle finde ich auch. Was findest du denn? Da liegt er gut, Anja. Stickst du später mit der Pfaff? Nein, du. Ja, ich sticke mit der Pfaff. Ich liebe meine Pfaff auch. Also es gibt einige Pfaff-Fetischisten, ich sehe das schon. Im Zweifelsfall lieber langsam nähen, weil gäbe es die Maschine nicht, dürfte dir das alles von Hand vorher. Du kannst sie ja auch auf Rentner einstellen. Oh, Entschuldigung, auf Schildkröte. Wer hat das gesagt? Ich. Ja, habe ich nichts davon. Ich kann ja schnell, sie nicht. <lacht> Das 
nicht Sinn der Sache, also, ist, wenn die Maschine auch schnell nähen diese, kann. Diese ähm, Geschwindigkeitsregulierung macht dann Sinn bei einigen Stickdateien. Also dann nutze ich sie in der Tat und drossel die Maschine dann wirklich runter. Gerade wenn es so bestimmte Garne sind wie Metallic Garne. Also Brother kann das auch in High Speed. Das kann die Pfaff auch, aber wenn es Spezialgarn ist, äh, gehe ich auch nochmal sicher und reguliere es selber runter. Ja, äh, Susanne, sie kann sehr schnell, ich weiß. Es liegt immer an demjenigen, der davor sitzt. Ich weiß, der war böse. Ja, es stimmt ja leider nicht, weil ähm, es liegt Nein. auch am Material, was es liegt. Steckt. Es liegt definitiv am Material. Was Und lieber. Lieber. Ist so ein Loch im T-Shirt? Ich mochte den Stoff eh nicht. <lacht> <lacht> ja, dann. Wir produzieren für die Tonne. <lacht> <lacht> nee, ich nicht. Sorry, da ist mir meine Lebzeit zu schade dafür. <lacht> Es gibt wirklich einige Fahrfetischisten, hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viele sind. Ramona... Wo sind denn die ganzen Brotherschisten, ha? Huh? Ramona... Das ist hier die Pfaff Creative Abteilung, wenn ihr Manuela habt, äh, ich war hier... Äh, Manuela hat noch eine Tipmatic. Ich bin hier die Japanerin hier. Ja. Brother? Naja gut, zu Brother gehören ja äh, Husqvarna und Singer. Singer ist die Billigsparte von Husqvarna und Pfaff. Also da, bitte kauft euch keine Singer, da ist ganz, ganz viel Plastik drin. Und die ist aus Vollmetall. Ja, innen drinne. <lacht> Teilweise zumindest. Hat sie mal Metall gesehen? Äh, früher zu Deutschlandzeiten hat sie, glaube ich, Metall gesehen. Ich habe auch tatsächlich eine richtige Pfaff noch zu Hause, eine Pfaff 30. Genau. Mit ohne Strom mit zum ohne, Treten. Mit ohne Strom zum Treten. Mhm. Ach, wie zu Omas Zeiten. Ja. Ja, die sind auch unverwüstlich. So gut wie die Maschine nicht, keine andere. Hatten wir das beide heute, dieses Thema, äh, wie man bei alten Nähmaschinen äh, die Nähte verriegelt, ja. Ja. Glaub, das hatten wir heute. Das zeige ich euch auch mal, äh, erwähne das mal nicht, bin gespannt, ähm, ob einige <lacht> das schon wissen, wie das geht. Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Denn es gibt auch einige alte Maschinen ähm, ohne Rückwärtsnähfunktion. Ohne Rückwärtsnähfunktion, genau, das hatten wir heute. Und ich hatte mal die Frage, definitiv, wie man diese Nähte verriegelt. Und ich bin gespannt, ihr könnt ja mal in die Kommentare posten, ob das einige von euch wissen. Wie man mit ja, einer und äh, wo sind meine Brother-Anhänger? Bis jetzt äh, nur Uta. <lacht> Global ist auch gut übrigens. Jetzt nicht, bis jetzt nicht nur Uta? Wenigstens halt eine zu mir. Ähm, Claudia, halt, die habe ich auch. Claudia, welche Maschine hast du? Ich habe es überlesen. Ach, die W6N500. Nein, das ist die W6N5000. Eine 500 gibt es gar nicht. Ich bin kein W6-Fetischist, aber die, die Bezeichnung kenne ich. Nein. Ähm, wichtig ist, dass sie gut funktioniert. Wichtig ist, dass sie gut, gut näht, gute Stiche, also, ne? Also ich glaube, da gutes ein gutes Indiz ist natürlich der Doppelumlaufgreifer, genau. die Horizontale. Das sollte die Maschine schon haben. Ist es äh, tatsächlich noch ein CB-Greifer, dann Wir sollte haben, es das einer haben, aus der alten Schule sein, der vom genau. Feinmechaniker gemacht ist. Also Alte Pfaffs. Alt, äh, es gibt ja auch neuere Maschinen mit äh, CB-Greifer. Ja. Ähm, da müsst ihr wirklich Bernina. gucken. Bernina die ist sind auch vom Fein sehr, sehr Feinmechaniker. Gut, genau. Aber das ist eine andere Qualität, weil die günstigen Maschinen, äh, das Zeug wird nur poliert in der Trommel, geschaut, ob die Maschine läuft. Wenn sie nicht läuft, wird sie weggeschmissen. Genau. Die kommt gar nicht in den Handel. Die wird auch nicht nachjustiert oder operiert. Mhm. Das wird gleich die nächste produziert. Genau. So, ich habe jetzt vorgeheftet. Wir unterbrechen das Video für hier, sehen uns in 10 Minuten wieder. Wollen wir es nicht nochmal anprobieren? Doch, Norman zieht es an. Und Wollen dann wir das nicht noch machen, bevor wir mit dem Sticken anfangen? Nee, wir probieren das äh, später an, weil ich möchte eventuell noch Passformfehler erklären. Okay. Und das könnte etwas länger dauern. Ich bin zwar guter Dinge, ich möchte es trotzdem sehen. Und ich habe natürlich ein bisschen Bammel, dass das T-Shirt zerfällt. 
Ähm, Norman braucht jetzt quasi eine Anziehhilfe, damit es nicht auseinandergleitet. Gut, ähm, dann sehen wir uns in ein paar Minuten. Und wir werden die Maschine auch noch zum Sticken umbauen. Genau. Dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Genau. Habt einen Moment Geduld, wir bauen kurz um. Alles klar. Bis später. Bis später. Dann.